ஹாய் கைஸ் வெல்கம் டு குக் த்ரூ அண்ட் ஐ எம் மேன் ஆஃப் மை வேர்ட்ஸ் ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி லேர்ன் எத்திக்கல் ஹேக்கிங் பார்ட் டூ வீடியோ நம்ம போட போகிறோம் அண்ட் இதில் என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் சர்க்கியூட் சுவிட்சிங் பேக்கெட் சுவிட்சிங் இதெல்லாம் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ண ஒரு வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இல்லை எனக்கு ப்ரௌசர்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகும் பேக்கெட் ஃபுல்லோ வரதில் எப்படின்னு கொஞ்சம் பேசிக் தெரியும் ப்ரோ அப்படின்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் பட் அதெல்லாம் தெரியாதுன்றவங்க ப்ளீஸ் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துருங்க இல்லைனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகே கேஸ் லெட்ஸ் கேட் இன் டு த வீடியோ ஓகே கேஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டைப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் பார்த்துருவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் என்ன தெரியணும் ஸோ அதனால் நம்ம வாட்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் பார்ப்போம் இன்னொன்று கேஸ் கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஃபார் கனெக்டிங் போஸ்ட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அதாவது புரியுறமா சொல்லலாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் கனெக்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அந்த கம்ப்யூட்டர் இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கம்யூனிகேட்டிங் என்பது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க் அந்த குரூப் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க் அண்ட் அப்படி கனெக்ட் ஆகும்போது அது ஒரு கம்ப்யூட்டராக இருக்கலாம் சில மேபி சர்வராகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஒரு நோடாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ரவுட்டராக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் கனெக்ஷன் இருக்கும் கேஸ் அந்த கம்யூனிகேஷன் கனெக்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க கேஸ் ஓகே கேஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு டைப்ஸ் தான் கேஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இன்னொன்று ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் சீப்பாக இருக்கும் அதாவது கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் இந்த சிஸ்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் டேட்டா வந்து வேகமாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியும் அண்ட் ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா சீப்பராக தான் இருக்கும் பட் ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்கும் அண்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கெட்டிங் டு த வீடியோ நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டிடுறேன் அண்ட் இப்போ நான் வந்து என் லேப்டாப்பை ஃபஸ்ட்டு ஒரு சர்வராக வந்து நான் மாற்றுறேன் அண்ட் அப்படி மாற்றிட்டு இப்போ நான் அதை என் ஃபோன்லேருந்து அக்சஸ் பண்ண போகிறேன் கைஸ் யா இந்த மாதிரி என் ஃபோன்லேருந்து இப்போ நான் ப்ரௌசருக்கு போய்ட்டு என் லேப்டாப்போட லோக்கல் ஃபஸ்ட்டு நான் அக்சஸ் பண்ணேன்னா யா இப்போ இப்படி தெரியல கைஸ் அண்ட் இது தான் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஏன்னா லோக்கலாகவே இதை என் கம்ப்யூட்டர் வந்து ஒரு சர்வராக மாற்றி இது பக்கத்துலேயே வந்து என்னோடய செல்ஃபோன்லேருந்து அக்சஸ் பண்ணுறேன் என் கம்ப்யூட்டரை இப்போ வந்து என் கம்ப்யூட்டர் ஒரு சர்வராக ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது தான் வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது வந்து வேற யாராலேயே இந்த இது ஐபி அட்ரஸ் அந்த போட்டு நம்ம இதில் போட்டு என் லேப்டாப் அக்சஸ் பண்ண முடியுமா அந்த சர்வர் அக்சஸ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா முடியாது ஏன்னா இது வந்து லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் ஸோ லோக்கலில் இந்த ஒய்ஃபை கூட யார் யார் கனெக்டில் இருக்காங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் அவ்வளோதான் கேஸ் ஸோ இதை பற்றி ஒய்டாக வந்து பார்ப்போம் ஏன் கேஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஜாகிரஃபிக்கல் ஏரியாவில் இந்த மட்டும் தான் கனெக்ட் முடியும் லைக் அந்த ஒய்ஃப் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ தூரத்தில் ஒரு ரேஞ்ச் வரைக்கும் இருக்கும் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் போது தான் அந்த ஒய்ஃபில் கனெக்ட் ஆகிட்டு அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அதை தான் நம்ம லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் சொல்லுவோம் அது வந்து ஒய்ஃபின் மூட் சொல்ல முடியாது சில டைமில் இன்டர்நெட் கேபிள் மூலயமாவும் இதை வந்து அக்சஸ் பண்ணிப்பாங்க இவ்வளோ தான் கேஸ் லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஜாகிரஃபிக்கல் ஏரியா வரைக்கும் தான் சப்போர்ட் ஆகும் லைக் ஒரே ரூமில் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரே ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணி ஒரே சர்வர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒரே பில்டிங்கில் இருக்கவங்க அந்த லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரே கேம்பஸில் இருக்கவங்க இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க கைஸ் நெக்ஸ்ட் ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் வரும் அண்ட் ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்டர்நெட் கைஸ் யா அண்ட் நம் நேற்று சொன்ன மாதிரி அந்த வீடியோவில் நம்ம எதை சர்ச் பண்ணால் அது ஐஎஸ்பி போகும் ஐஎஸ்பிலேருந்து சர்வர் போகும் சர்வர்லேருந்து திருப்பி ஐஎஸ்பி வரும் ஐஎஸ்பிலேருந்து தான் நமக்கு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒய்ட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ட்லி டிஸ்பிளஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம வந்து எங்கேருந்து வேணாம் அக்சஸ் பண்ணலாம் லைக் இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக் சர்வர் எங்கே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா அது இப்போ அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் நம்மளால் இங்கேருந்து அதை அங்கே அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் கைஸ் வந்து ஒய்ட் ஏரியா நெட்ஒர்க் எவ்வளோ தூரத்தில் இருந்தால் அக்சஸ் பண்ணலாம் லைக் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி அக்சஸ் பண்ணலாம் காண்டினெண்ட் விட்டு காண்டினெண்ட்டு அக்சஸ் பண்ணலாம் அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து அக்சஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுதான் ஒய்ட் 
போகும் பட் உங்கள் கம்யூனிகேஷன் டர்மினேட் ஆனதுக்கப்புறம் அதாவது நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் பண்ணது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அடுத்து வேறு யாராவது சென்ட் பண்ணும்போது அந்த பார்த் போகும் பட் ஒரே டைமில் ரெண்டு பேக்கெட்ஸ் வந்து அதில் அதாவது ரெண்டு கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து ஷேர் ஆகாது ஒரு கம்யூனிகேஷன் தான் ஷேர் ஆகும் லைக் நான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் சர்வர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கம்யூனிகேஷன் தான் அண்ட் வேறு ஒருத்தவங்க இன்னும் ஒருத்தவங்க இன்னும் ஒரு சர்வர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது அது ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கோங்க கைஸ் ஓகே சிம்பிளாக சர்வி சர்க்யூட் வச்சிங்கன்னா இவ்வளோ தான் கைஸ் இந்த பார்த்து வந்து டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் உங்களுக்காக மட்டும்தான் வந்து அந்த பார்த்து நீங்கள் மட்டும்தான் அதில் லிங்க் உங்களோடய டேட்டாவை கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க போகிறீங்க சர்வர் கூட அண்ட் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா டெடிக்கேட்டட் பேண்ட் வித்துக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுக்கு ஃப்ளோ ஆகும் டேட்டா அண்ட் ஸ்பீடாகவும் நெட்டு ஃப்ளோ ஆகும் ஐ மீன் ஐ மீன் இன்டர்நெட் ஸ்பீடும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவே இருக்கும் கைஸ் ஓகே சர்க்கியூஸ் வச்சுங்க டேட்டா கம்யூனிகேஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் வந்து ரெக்கர்ட் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஏ கைஸ் டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களோட பார்த் வந்து டெடிக்கேட்டடாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதாவது கனெக்ஷன் முன்னாடி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்படும் கைஸ் நெக்ஸ்ட் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் ஏ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஸ்பீட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கனெக்ஷன் டர்மினேட் ஏ கைஸ் டேட்டா நீங்கள் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடிஞ்ச உடனே உங்களோட நெட்ஒர்க் பார்த் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா போயிடும் அண்ட் க கனெக்ஷன் வந்து டர்மினேட் ஆகிடும் பிகாஸ் அடுத்த வர கம்யூனிகேஷனுக்காக யூஸருக்காக அது போயிடும் ஸோ இதான் அந்த த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஓகே இப்போ அதோட டிராபேக்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் ஸ்டிச்சிங் பார்ப்போம் சேனல் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா டெடிக்கேட்டடாக இருக்கும் என்டையர் த டியூரேஷன் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம டேட்டா பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டைமில் அதிகமாக ஃப்ளோ ஆகும் ஒரு சில டைமில் டேட்டாவே ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் டேட்டாவே ஃப்ளோ ஆகாத டைமில் வேறு ஒருத்தன் கூட அந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணலாம் பட் அப்படி பண்ணால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்ஸாகவே இதை வேலை செய்யும் பட் அப்படி ஷேர் ஆகாது அது வந்து இது அது வந்து இதுக்கு ஒரு டிராபேக் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது எந்த மாதிரி சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணுவாங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட்ஸ் அக்செப்டபிள் வாய்ஸ் வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஏன் நம்ம வந்து பேசும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் பேசுவாங்க நம்மளும் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதாவது வாய்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா சர்க்கியூஸ் வச்சிங்க தான் வந்து பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து போர் ஒர்க் ஃபார் வந்து போசி டிராஃபிக்ஸ் லைக் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கனெக்ஷனில் இந்த ஸ்விட்சிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இனிஷியல் டிலே இருக்கும் அது எதுக்காகன்னு கேட்டிங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் பார்த்து வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்காக ஒரு இனிஷியல் டிலே இருக்கும் அதாவது டைம் டிலே வரும் அண்ட் இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா டிராபேக்ஸ் ஆஃப் சர்க்கியூட் சுவிச்சிங் அண்ட் அவ்வளோதாங்க சர்க்கியூட் சுவிச்சிங் இப்போ நம்ம பேக்கெட் சுவிச்சிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே பேக்கெட் சுவிச்சிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு மாடர்ன் ஃபார்ம் ஆஃப் லாங் டிஸ்டன்ஸ் டேட்டா கம்யூனிகேஷனுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்டது அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா பார்த்து வந்து டெடிக்கேட்டடாக இருக்காது இதில் வந்து யார் வேணால் ஷேர் பண்ணலாம் லைக் இப்போ ஒருத்தவங்களோட பேக் கம்யூனிகேஷன் போய்ட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வழியால் தான் இப்போ ஒருத்தவங்க கம்யூனிகேட் ஆகிட்டு இருக்காங்கன்னா இப்போது அது வந்து ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போ எந்த டேட்டாவும் அது அந்த லிங்க் வழியாக போகலன்னா மேபி இன்னொருத்தவங்க வந்து கம்யூனிகேஷன் இன்னொருத்தங்க கூட பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பேக்கேஜும் பார்த்திங்கன்னா அதே வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கின்ற டைமில் அப்படி போகும் அதான் லிங்க் அண்ட் பி ஷேர் வேறு ஒன்றில் கேஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆனால் சர்க்கியூட் சுச்சிங் என்ன பேசிக் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே கான்செப்ட் தான் பார்த்திங்கன்னா பேக்கேஜ் சுச்சிங்லேயே இருக்குது கேஸ் ஸோ அந்த பேசிக் கான்செப்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது ஓகே கேஸ் பேக்கேஜ் சுச்சிங்க டேட்டா எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஷார்ட் ஷார்ட் பேக்கேஜாக வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு பெரிய மெசேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பெரிய மெசேஜ் என்ன பண்ணணும் சின்ன சின்னதாக ப்ரோக்கன் பண்ணி அந்த ப்ரோக்கன் பீஸாக வந்து சங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த சங்ஸ்னால் வேறு ஒன்றும் அந்த பேக்கெட்ஸ் அந்த ஒரு பெரிய பேக்கெட்டை அது சின்ன சின்ன பேக்கெட்டாக இருக்கும் நம்ம எங்கள் ஸ்கிரீனில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி அந்த ஒவ்வொரு பேக்கெட்டுக்கு முன்னாடியும் ஒவ்வொரு ஹெட்டர் இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஹெட்டர் தான் வந்து இது வந்து இந்த மெசேஜோடது அந்த இந்த மெசேஜோட இந்த பார்ட் அப்படின்றத அந்த ஹெட்டரில் தான் இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை கைஸ் அந்த கைஸ் எவ்ரி பேக்கெட் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் ஹெட்டர் ஒரு ஹெட்டர் வந்து எல்லா பேக்கெட்ஸுமே இருக்கும் அண்ட் பேக்கெட் ஸ்டிச்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் கான்செப்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இது வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் ஈச் இன்டர்மீடியட் ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்துமொத்த பேக்கெட்டுமே அது ரிலீஸ் ஆகும் அதாவது ப்ரோக்கன் பண்ண எல்லா பேக்கெட்டுமே ஒரு நோட் வழியாக பாஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ வந்து மொதல் பேக்கெட்
அண்ட் பேக்கேஜ் வச்சிங்கன்னா ஒரு சில அட்வான்டேஜஸ் இப்போ பார்க்குங்க கைஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா லிங்க் யூட்டிலைசேஷன் வந்து நல்லாவே இருக்கும் ஏ நம்ம அந்த பேத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்போம் நீங்கள் வந்து சர்க்கிள்ஸ் வச்சிங்களா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த பே அந்த பார்த்து வந்து அந்தளவுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்போமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது ஏன்னா ஒரு சில டைமில் வந்து டேட்டா ஓவராக ஃப்ளோ ஆகலாம் ஒரு சில டைமில் வந்து அதில் டேட்டா ஃப்ளோவே இல்லாமல் இருக்கலாம் அந்த டைமில் வேறு ஒருத்தங்கிட்ட கம்யூனிகேஷன் அதில் வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் பட் பண்ணாது அது பட் பேக்கெட் ஸ்டிச்சிங்கில் அப்படி கிடையாது லிங்க் யூட்டிலைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டராகவே இருக்கும் அண்ட் இது பார்த்திங்கன்னா பஸ் டிராஃபிக்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஐ மீன் நிறைய ட்ரா பேக்கெட் டிராஃபிக் இருக்கிற ஒரு நெட்ஒர்க்கு இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பஃபரிங் அண்ட் டேட்டா கன்வெர்ஷன் கேன் பி பர்ஃபார்ம்ட் ஈஸிலி ஏ கெஸ்ட் ஏன்னா ஸ்டோர் அண்ட் ஃபார்வர்ட் மூலயமா தான் இது நல்லாவே ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ எந்த பேக்கெட் ஃபஸ்ட் வருதோ அந்த பேக்கெட்டுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து அதை முன்னாடி சென்ட் பண்ணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பேக்கெட்ஸை பின்னாடி பின்னாடி சென்ட் பண்ணிவிடுங்க கைஸ் யா சம் பேக்கெட்ஸ் கெட்ஸ் ப்ரியாரிட்டி ப்ரியாரிட்டினா ஒன்றும் இல்லை கைஸ் முன்னுரிமை அண்ட் அவ்வளோதான் கைஸ் பார்த்திங்கன்னா பேக்கெட் ஸ்விட்சிங் அண்ட் சர்க்கிள் ஸ்விட்சிங் ரெண்டுமே முடிச்சாச்சு முடிஞ்சளவுக்கு தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கைஸ் புரியலாம் இன்னொரு ஒரு வீடியோ பாருங்கள் நல்லாவே புரியும் அண்ட் என்னடா இதுதான் ஹேக்கிங்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்கேஸ் உண்மையாலே இதுதான் ஹேக்கிங் நம்ம இப்படி தான் வந்து கான்செப்டை கற்றுக்கிட்டு தான் நம்மளால் ஹேக் பண்ணவே முடியும் ஜஸ்ட் ஒரு டூல்ஸை வச்சு யார் வேணால் என்ன வேணால் செய்யலாம் லைக் மெட்டர்ஸ் பைடை யூஸ் பண்ணி ஆயிரம் கம்ப்யூட்டர் ஹேக் பண்ணுறது ஒன்றும் பெரிய மேட்ரு கிடையாது பட் நீங்கள் ஒன்று உருவாக்குறீங்கன்றது தான் ஒரு பெரிய மேட்ரு கைஸ் நீங்கள் ஒரு புது பக் கண்டுபிடிச்சிங்கிறது தான் ரியலாகவே நியூ மேட்ரு அண்ட் அதுதான் கைஸ் ஹேக்கிங் மற்றவங்க சொல்கிறாங்கன்னா வேறு டூல்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஃப்ரேங்காக சொல்கிறேன் அது பேர் ஹேக்கிங்கே கிடையாது கைஸ் ஸோ ட்ரை டு லேர்ன் த கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்ஸ் அண்ட் நிறைய அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ்லாம் படிங்க அண்ட் எங்கள் சேனல் எங்கள் சேனல் டெலகிராம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா புக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் லைக் ஹேக்கிங் ப்ரோக்ராமிங்கில் நெட்ஒர்க்கிங்கில் நிறையா புக்ஸ் இருக்குது நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கைஸ் நாங்கள் டெலகிராம் சிங் சேனல் லிங்க் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் தரோம் அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நான் நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் அது வரைக்கும் பை கைஸ் லவ் யூ கைஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்